para que la gente te conozca un poco más, quién es Oscar Repiso y qué cargo desarrolla en, en Vitrube. Bueno, pues eh, soy el CEO y fundador de Vitruv, eh, bueno, cofundador, fundamos esta empresa, mi socio y que yo, eh, allá por 2017 más o menos, sí que es verdad que empezamos por 2016, pero, pero empresa como tal se fundó en 2017. Y bueno, en mi background eh, realmente eh, empezamos esta, pues este emprendimiento durante la universidad, yo he estudiado ingeniería de computadores, y no tengo experiencia laboral tan relevante como esta, como Vitrup. Sí que tengo algunos trabajos que he hecho y tal, pero, pero bueno, somos todavía relativamente jóvenes y es un, nuestra primera gran empresa, por decirlo así. Desde un punto de vista interno, ¿cómo definirías a la empresa? Para que la gente la conozca un poco. Pues en Vitruf, um, para que se entienda lo que hacemos, Solemos decir que desarrollamos tecnología, en concreto hemos desarrollado, desarrollado un dispositivo para la medición y mejora del rendimiento en la sala de pesas, en un gimnasio. Um, para dar un poco más de contexto, eh, básicamente nosotros lo que hacemos es darle las herramientas al entrenador, al preparador físico en este caso, para poder medir y controlar todas aquellas variables en la sala de pesas que de normal no se miden ni se controlan, para poder otorgarle al atleta pues, el mejor entrenamiento eh, adaptado a, pues, a él, ¿no? de forma individualizada. Esto lo hacemos, como digo, por medio de un dispositivo y por medio de un software, de unas aplicaciones que al final son las que, entrena, las que el entrenador eh, pues, maneja, ¿no? y, y interpreta los datos, etc. La empresa, si no me equivoco, nace hace siete años. Y realmente el progreso ha sido bastante grande y habéis generado una comunidad muy grande bueno, con muchos clientes y con clubes realmente conocidos como bueno, el Paris Saint Germain, el Atlético de Madrid, la Federación Española y otros ahora que, que he visto. ¿A qué se debe, tú crees, este éxito tan rápido? Mm, bueno, eh, para nosotros todavía nos queda muchísimo, muchísimo camino por recorrer, o sea, no consideramos que tengamos un gran éxito, pero sí que es verdad que contamos con como tú has dicho, equipos muy relevantes y muy grandes que nos han sorprendido incluso a nosotros mismos, ¿no? Eh, como hace, pues hace relativamente poco, hablando con el preparador físico del Paris Saint-Germain, por ejemplo, el primer equipo, y con el Inter de Miami, hablamos de su día, y nos han utilizado, entonces... Y bueno, y luego muchos otros deportes, también, deportistas muy, muy, muy grandes. Um, nosotros creemos que, analizándolo, ha sido por haber generado un buen producto. O sea, no ha sido por tener un buen equipo de ventas ni de marketing, que lo tenemos, pero en específico esos clubes no han venido por un contacto a puerta fría ni porque me lo haya presentado nadie, no, no, es que han venido ellos a nosotros. De hecho, hemos sido nosotros los que hemos descubierto que nos usaban, ¿no? Porque al final a nosotros nos entran ventas que con un email, yo qué sé, pepito pérez, arroba, punto com, y luego de repente ese tío es el preparador físico de un equipo de primera división, ¿no? Entonces han sido ellos los que han venido a nosotros y cuando nosotros les vamos a preguntar, oye, ¿cómo nos has conocido? ¿Por qué has utilizado Vitrup? Lo que nos dicen es que se lo ha recomendado a un amigo o a alguien de confianza que les ha gustado mucho el producto y que han empezado a utilizarlo. Entonces yo creo que la, la clave en nuestro... Bueno, en conseguir estas ventas y en estos clientes tan, tan relevantes ha sido ponerle mucho cariño y mucho cuidado a lo que es el producto, a escuchar mucho a los eh, clientes de lo que les gustaría ver en el producto, ¿no? eh, las eh, funcionalidades que les gusta, lo que no les gusta... Y, y bueno, y seguir mejorando el producto desde el primer día y seguimos construyendo producto, vamos, todos los días. Uh -huh. Hablas de, de lo que ofrecéis y, y también, bueno, de, de lo que, como tú defines a Vitruf, ¿cuál era vuestro objetivo principal cuando se fundó el, el por qué nació? Pues realmente eh, lo que somos hoy y por cómo empezamos no tiene mucho que ver, la verdad. Nosotros comenzamos eh, porque Iker y yo, el porqué fue Iker y yo íbamos al gimnasio, éramos eh, muy frikis del gimnasio, de todo, de las últimas tendencias, estudios científicos, rutinas, bla, bla, bla. Y nos empezamos a aficionar por el powerlifting en ese entonces, a la vez que hacíamos otros deportes, y que, por ejemplo, jugar fútbol. ¿no? Y de alguna forma intentaba utilizar también las pesas para mejorar en el fútbol, correr más, saltar más. Eh, de hecho, Iker, bueno, tiene una historia bastante interesante y es que él de siempre ha sido de los más lentos del equipo. Y cuando ya llevaba bastantes años entrando fuerza en gimnasio, pesas y tal, 
eh, al revés, pasa a ser casi de los más rápidos, ¿no? A él le vino súper, súper bien el poder eh, pues mejorar su potencia, su fuerza en el tren inferior en este caso y, bueno. Entonces, básicamente, analizando en ese entonces, en 2017-2017, ¿por qué no mejorábamos? Porque, por ejemplo, yo me estanqué, él mejoraba en las horas en no descubrimos el Velocity Base Training, ¿no? que es en el nicho donde empezamos, el VBT, y descubrimos eh, los encoders lineales, cómo se mide la velocidad, etcétera, y todo lo que hay detrás, ¿no? toda la teoría, que es un montonazo de teoría, de por qué esa es la forma correcta de hacer las cosas. ¿Qué pasaba? Que los encoders costaban 3.000, 4.000 euros en ese entonces, no teníamos dinero para eso, y además había falta un ordenador, y claro, yo dije, joder, yo no puedo llevar un ordenador a un gimnasio, queda rarísimo ordenar, o sea, un gimnasio comercial, te imagínate ahí un ordenador. Y, y nada, decidimos hacer el, nuestro propio Iker, que ha estudiado eh, ingeniería electrónica, él hizo lo que es el dispositivo, yo que estaba haciendo computadores, es como informática, hice aplicaciones móviles para eso, para no tener que ir a un ordenador y que se conectara por eh, vía inalámbrica, pero en primera instancia lo hicimos para él y para mí. Y muy enfocado al powerlifting, sobre todo, que es lo que nos gustaba, ¿no? El peso muerto, sentadilla, eh, pesca banca, etcétera. Y poco a poco íbamos conociendo personas del mundillo de, de powerlifting, de influencers de Instagram, de YouTube, tal. Empezamos a hablar un poco de lo que teníamos y la gente dijo, hostia, eso me interesa, tal, yo quiero uno. Y poco a poco dijimos, ostras, aquí hay, o sea, hay interés, ¿no? Hay interés de, de bastantes personas. Y decidimos lanzar en Instagram una preventa de, no teníamos, teníamos un producto hecho, o dos. Uno para Iker, otro para mí y algunas pruebas que habíamos hecho para nuestros amigos, pero no teníamos producto. Hicimos una preventa de, oye... Tenemos esto, eh, si nos pagáis, básicamente nos comprometemos a, a, a daros el producto, ¿no? A comprar con ese dinero los materiales, porque no teníamos dinero para invertir. Y con ese dinero, pues, haremos las primeras unidades y luego reinvertiríamos para seguir creciendo. Y así lo hicimos, lanzamos un Instagram con unas cuantas fotos y tal de, de esta unidad. Y, y no sé si nos entró el primer mes 300 y pico pedidos y dijimos, ostras, y a partir de ahí, pues ya está, con todo lo que facturamos, empezamos a mejorar el producto, sacamos una segunda versión, cambiamos el nombre de la marca, porque antes de hecho nos llamábamos Speed for Lead, luego cambió a Bitrup, hicimos ese rebranding. Y también cambiamos muchísimo el enfoque, ¿no? Al principio era eh, a tope con powerlifting, todo powerlifter, imagen de marca enfocado a eso, y poco a poco nos dimos cuenta que dijimos, oye, si nos utilizan un montón de jugadores, preparadores físicos de fútbol, por ejemplo, y, hostia, fisioterapias también, tal. Como diciendo, lo que menos nos utiliza es un poco el lifter realmente, ¿no? O sea, casi todos los deportes en, en, en general nos utilizaban. Entonces, pues pivotamos un poco a imagen de marca, eh, producto incluso, lo enfocamos distinto. Y, bueno, hasta, hasta hoy que, que por ejemplo, el, casi el 50% de nuestra facturación viene de Estados Unidos a día de hoy. Que allí, pues, la preparación física, el gimnasio, pesas, le dan muchísima, muchísima importancia. Y son nuestro cliente número uno ahora mismo en Estados Unidos. Como comentas, bueno, tenéis eh, toda la gente que va al gimnasio, fútbol, otros deportes. ¿Tenéis el focus en algún deporte en concreto, en algún país en concreto? ¿O ahora mismo estáis abiertos a trabajar con todo tipo de deportistas? Pues um, en un deporte concreto como tal no tenemos un foco, pero sí en una región que es Estados Unidos. Allí... Eh, la forma de organizarse eh, los deportes es un poco distinta a cómo se organiza aquí en Europa, en general, o en España. Eh, allí donde nos centramos es sobre todo en universidades, en institutos y luego en centros privados. ¿Qué pasa? Que alrededor de las universidades e institutos eh, se aglomera pues veintipico de deportes distintos. Todos pasan por la sala de pesa, ya seas voleibol, ya seas eh, béisbol, fútbol americano, lo que sea, todos pasan por la sala de pesas. Entonces, el mix de, de deportes ahí pues es muy, muy grande, porque como digo, eh, vendemos a estas instituciones y luego ahí dentro hacen un montón de cosas. En cambio, en Europa, eh, aunque no hagamos foco en, eh, específicamente en esto, pero simplemente como dato, eh, los que más nos compran, diría, el deporte más común es fútbol, la verdad. Es fútbol. También, también porque es el, el, el deporte más grande que hay, ¿no? En general, lo que más mueve, pues, pues sí. Pero el focus ahora mismo está en región en Estados Unidos, sobre todo. Analizando vuestra web, os pues definís como la herramienta que necesitas para alcanzar lo que llamáis el máximo rendimiento. Y además también aparecen tres conceptos clave, que son mejorar tu rendimiento, ajustar la fatiga y evitar lesiones. 
eh, en cuál de, de estas de estos tres servicios, para decirlo de algún modo, ¿crees que es el mejor servicio que ofrece Vitruv o todos están relacionados entre sí? Um, mm, yo diría que todos están relacionados porque al final todos parten de la premisa de individualizar y cuando tú individualizas un tipo de, de ejercicio o de estrés en este caso, pues, eh, pues te va mejor, pero y al irte mejor también hace que de alguna forma puedas fatigarte menos y lesionarte menos, ¿no? De forma indirecta. Pero si me tuviera que quedar con uno de los tres, yo creo, sinceramente, que el que más impacto tiene es la, de, la mejora del rendimiento, porque mmm, está también relacionado con el nicho de, de, al que nos dirigimos y el tipo de usuario que nos utiliza, que son atletas, que hacen cualquier deporte y utilizan como medio las pesas. Es decir, e ellos van al gimnasio, pues porque se lo dice su preparador físico, y porque, bueno, les han dicho que es bueno, en algunos casos les obligan, pero no porque les guste realmente ir al gimnasio, sino lo dicen como un medio. Su deporte final es otro, es el fútbol, es el baloncesto, es el tenis, no es como un powerlifter, ¿no? Que al final su medio y su fin es el mismo levantamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que estos deportistas en general eh, levantan, hacen los levantamientos y todos los ejercicios como con menos motivación, vamos a decir. Eh, con menos motivación, con menos... En inglés llaman el intent, ¿no? Que es con, con qué ganas haces cada levantamiento, eh, qué output le pones, ¿no? Qué, qué esfuerzo le pones a cada levantamiento. Entonces, al aplicar nuestra tecnología y el VBT en concreto, se ha visto que este intent mejora muchísimo porque tienes un feedback de lo que te están diciendo, ¿no? Entonces, si a ti el entrenador te dice, oye, quiero que en esta pantalla veas el número más alto posible. Entonces, tú vas a levantar hasta conseguir ese número más alto. Entonces, te picas contigo mismo, te genera una motivación como... Es como gamificar un poco, ¿no? Como, no sé cómo se dice en español, pero es como, como hacer un juego la sala de pesas, ¿no? Y poder competir tanto contigo como con tus compañeros. Entonces, solo por eso se ven unas mejoras brutales, porque pasas de tener a un tío, yo que sé, a un ciclista que va a hacer sentadilla, porque sí, a tener un ciclista que está enfocado en levantar lo más rápido posible, eh, día a día, a competir consigo con sus compañeros, y eso genera unas adaptaciones a corto y medio plazo brutales, brutales. Entonces, lo que más, más, más se nota al principio es eso, una mejora del rendimiento eh, muy rápida. Y a nivel de futuro, ¿qué objetivos os marcáis para, para seguir creciendo? Al ya haber llegado a Estados Unidos y tener, pues al final, un nicho de mercado muy importante, eh, en Europa tenéis clubes de fútbol, estáis con, con varios equipos, pero a nivel de, de decir, vamos a crecer por aquí o por allá, o ¿cómo os lo marcáis? Pues... Um... A nivel de empresa, seguramente sigamos enfocados en Estados Unidos, a lo mejor también abrimos regiones, bueno, no abrir porque ya tenemos presencia, ¿no? pero potenciamos regiones como puede ser Europa, que si bien estamos es una parte un poco más eh, menos significativa que, que Estados Unidos. Y en cuanto a producto, eh, a largo plazo lo que, lo que pensamos que es Vitruf, al final es no reducirnos solo al VBT, a tener un dispositivo y tal, sino a ser una especie de 360 eh, para la sala de pesas, ¿no? Es decir, desde la planificación de la rutina, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con, con la sala de pesas, eh, herramientas que le faciliten a los entrenadores tener ese control, ¿no? Y, y como digo, desde planificar qué se va a hacer en ese día en el gimnasio, como luego ir al gimnasio y medir lo que está ocurriendo, que eso es donde estamos hoy, hasta luego hacer un análisis posterior de, de, de la evolución, de comparativas, etcétera. Entonces, al final, nuestro objetivo es hacer distintos productos eh, que puedan cerrar ese círculo ¿no? del performance, del, per del rendimiento eh, físico en la sala de pesas, que vemos que existen en, pues, en otros ámbitos del rendimiento, sí que existen, hay un montón de, de software de management de atletas, de, pues, hay GPS, hay un montón de cosas que le permiten al entrenador tener una visión a lo mejor más del campo y tal, pero la sala de pesas a día de hoy, pues, eh, no hay tanto y además está muy fragmentado. Tienes software de una cosa por aquí, software de otra cosa por aquí, dispositivos por aquí. Nosotros queremos de alguna forma integrarlo todo para tener un all in one, un todo en uno ¿no? de, de performance. Uh -huh. Y ahora, si te, si te parece bien, te hago tres preguntas sobre comunicación. Si hay alguna que no quieras responderla o no, no te apetece, no hay problema, ¿vale? Primero de todo, siempre en las empresas hablamos de tres variables que son misión, visión y valores. ¿Cómo definirías a cada una de estas tres variables en, en Vitruv? Pues misión, 
yo lo entiendo un poco como bueno lo que hacemos más o menos y para qué lo hacemos entonces en Vitruf yo diría que nuestra misión es a desarrollar tecnología para entrenadores vamos a decir y atletas para la mejora y optimización del rendimiento ¿no? en general nuestra visión entendiéndolo un poco como más a largo plazo pues pues es esto no de convertirnos en la referencia de todo lo que tenga que ver con con performance en la sala de pesas eh, o en el strength and conditioning se llama en Estados Unidos que también es un poquito más allá que la sala de pesas también son sprints altos verticales todo ese tipo de cosas y, y valores me habías dicho también sí valores nosotros tenemos eh, bueno, te puedo decir los valores internos que tenemos de compañía eh, con nuestro equipo, eh, que tenemos tres principalmente. El primero es eh, poner al cliente en el centro, ¿no? El customer obsession, obsesión por el cliente, que es un poco pues, lo que decía antes, ¿no? Hacerle caso, hacer un producto ajustado a lo que quiere el cliente, ¿no? Al final no hay nadie más importante que el cliente y si el cliente no te paga por lo que haces, pues no tiene sentido que estés ahí. Eh, la segunda es eh, literar rápido, es decir... Nos gusta ser muy flexibles, muy rápidos, complicarnos poco. Es decir, um, cada dos semanas, tres semanas, está sacando actualizaciones en la aplicación. En... Pero lo aplicamos a todos los ámbitos de la empresa, ¿no? El hacer iterar rápido, hacer cosas rápidas, cambios pequeñitos que aporten valor, ir moviéndose muy rápido. Y, y luego el último es, um, es un poco, como digo, más interno y es que intentamos hacer... Uh, es que lo, no sé cómo se dice en español, es como que intentamos que los empleados sean eh, propietarios de lo que ellos hacen. Es decir, si, yo qué sé, la programación hace una funcionalidad en la app y esa funcionalidad falla, queremos que se sienta culpable porque lo ha hecho él, en plan, joder, esto es mío, que lo sienta suyo. Pero si va bien y es un éxito, que también sienta ese éxito como que sea suyo. Si intentamos dar mucha independencia a cada persona para que saque lo máximo de sí, y pueda rendir lo máximo en cada área, las ventas, marketing, lo que sea, hacemos a cada uno, como por decirlo así, propietario de, de su parte. ¿no? Y para, para acabar, ¿cómo afecta o cómo ha afectado todo lo que es el progreso tecnológico y comunicativo de los últimos años? Es decir, a nivel de redes sociales, todo lo que es el, el branding, eh, el mismo progreso tecnológico en el desarrollo de lo que es la herramienta que utilizáis vosotros. ¿Cómo ha afectado esto en vuestro crecimiento? ¿Cómo lo aprovecháis a nivel de redes sociales, de comunicación, marketing? Y, bueno, entendiendo que también todo es e-commerce y que todo lo que vendéis es online. ¿Y cómo puede afectar en un futuro? Pues sí, o sea, básicamente nosotros no tenemos punto físico de venta, es todo, todo online. Tenemos distintos canales, ya sea web, redes sociales, email, o sea, todos los que te puedas imaginar. Eh, con lo cual para nosotros es fundamental, vaya, o sea... Sí que hacemos cosas eh, presenciales, como son los eventos, por ejemplo, pero ni siquiera son puntos de venta en los eventos. Los eventos es para probar la herramienta, para hablar con el cliente, para escucharle, etc. Pero, pero bueno, a nosotros nos ha afectado bueno, pues, muchísimo, ¿no? Todos los cambios que haya para bien o para mal en, en cualquier canal eh, o red social, pues nos afecta directamente. Y luego, en cuanto a desarrollo tecnológico, eh, justo cuando estaba diciendo, se me venía a la cabeza el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que ahora está tan en auge, pues también nos ha impactado bastante en este caso para mejorar procesos internos de la empresa, para hacer cosas más rápidas, más eficientes. Eh, lo utilizamos un montón para todos los ámbitos de la empresa y ojalá se mejore muchísimo más esto y tenga muchas más aplicaciones porque nosotros estamos, vamos, desde el primer día que salieron estas herramientas, estamos cacharreando con ellas para ver cómo podemos sacarle partido y cómo podemos hacer las tareas más eficientes y, y bueno, ojalá ¿no? que siga evolucionando y se haga todavía mejor.